నమస్కారం అప్టేక్ జాబ్స్కి స్వాగతం నేను మీ వివేక్ ఐ హోప్ అందరూ బాగానే ఉన్నారు అనుకుంటున్నాను వెల్ నేను ఎప్పుడు చెప్పేది ఒకటే కొన్ని కొన్ని సార్లు మన జీవితంలో ఏది ఎందుకు జరుగుతుందన్న సంగతి మనకి కూడా తెలియదు వెల్ దీన్ని మీకు అర్థమయ్యేలా చెప్పడానికి నేను ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటాను ట్రై టు అండర్స్టాండ్ దట్ ఒకవేళ ఈ ఇంట్రెస్టింగ్ ఎగ్జాంపుల్ వెనకాల ఉన్న తర్కం ఐ మీన్ ది రీజన్ ఆర్ ద లాజిక్ ఒకవేళ అది మీకు తెలిస్తే గనక కింద కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేసి చెప్పండి బికాస్ ఈవెన్ ఐఎమ్ స్టిల్ స్ట్రగ్లింగ్ టు ఫైండ్ ద రీజన్ బిహైండ్ ఇట్ వెల్ లెట్ మీ టెల్ యూ వాట్ ఈస్ దాట్ మనందరం తెలిసో తెలియకో అవసరం వచ్చో ఏదో ఒక విధంగా ఇంగ్లీష్లో ఏవైతే ఆల్ఫాబెట్స్ ఉన్నాయో ఇంగ్లీష్లో ఏవైతే అక్షరాలు ఉన్నాయో వాటన్నిటిని మనం చిన్నప్పటి నుంచి నేర్చుకుంటూనే వచ్చాం ఇంగ్లీష్లో పదాలు వాక్యాలు మాట్లాడాలంటే ఖచ్చితంగా లెటర్స్ తెలుసుకోవాలి అన్నారు కాబట్టి తెలుసుకున్నాం బాగానే ఉంది అందులో ఇరవై మూడవ అక్షరమైన దీనిని చూస్తే మీకు ఏం గుర్తుకొస్తుంది వాళ్ళు ఏమి గుర్తుకు రాదు బట్ దాన్ని ఏమంటారు చెప్పండి డబ్ల్యు అని కొంతమంది అంటారు డబ్బులు లాగా కొంతమంది డబ్ల్యూ అని అంటారు కొంతమంది డుబ్ల్యూ అంటారు బట్ వాట్ ఎవర్ ఇన్ జనరల్గా ఎక్కువగా వాడుకలో ఉండేది డబ్ల్యూ ఆర్ డబల్ యు యాక్చువల్గా అయితే అది డబల్ యూనే కానీ డబల్యూని వాడుకలో వాడి 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 డబల్యూని కాస్త డబ్ల్యూ చేస్తారు కానీ నాకు అర్థం కాని ఒక వింత ఏంటంటే డబ్ల్యూని రాసేటప్పుడు ఇలా రాస్తారు ఇది ఒక వి ఇది ఒక వి డబల్ వి అనాలి కదా వాళ్ళు ఎందుకు డబల్ యూ అంటున్నారు బికాజ్ మీరు టెక్నికల్గా ఈవెన్ ఒక కీబోర్డులో డబల్ యూ లెటర్ని గమనించిన లేదు ఒక ఫోన్ మనం ఫోన్లో టైప్ చేసేటప్పుడు ఏదైతే కీబోర్డ్ ఉంటే దాన్ని చూసినా లేదా కంప్యూటర్ ల్యాప్టాప్ ఆ కీబోర్డ్స్లో ఎక్కడ చూసినా సరే డబ్ల్యూ ఎప్పుడు కూడా ఇలా ఉంటుంది ఇలా ఉండదు మరి అలాంటప్పుడు దాన్ని డబల్ వి అని పిలవాలి కానీ డబల్ యూ ఎందుకు పిలుస్తున్నారు నాకైతే రీజన్ అర్థం కాలేదు ఒకవేళ దీనికి నిజంగానే ఒక అఫీషియల్ రీజన్ మీకైనా తెలిసి ఒకవేళ నిజంగా అర్థం అయితే కానీ కింద కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి ఒకవేళ అర్థం కాకపోతే లైఫ్ అలానే ఉంటుంది అది కనిపించేది డబల్ వీలా ఉన్నప్పుడు దాన్ని ఎందుకు డబల్ యూ లాగా పిలుస్తున్నారని సో దాట్స్ అ లైఫ్ కొన్ని కొన్నిసార్లు మనం అనుకున్నట్టే జరుగుతుంది కానీ అది ఎందుకు అలా జరుగుతుందని మనకు తెలియదు లేదు దాని వెనకాల ఉన్న కారణం తెలియదు కొన్ని కొన్నిసార్లు మనం ఆలోచించినా సరే దానికి వెనకాల ఉన్న రీజన్ తెలియదు సో దాట్స్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ ద లైఫ్ అనమాట వెల్ మనం తర్కం లాజిక్ వీటి గురించి మాట్లాడుతున్నాం కదా సో స్పేస్ కూడా అంత లాజిక్కి సంబంధించింది ఈ లాజిక్స్ అన్నిటినీ బేస్ చేసుకుంటూ మనం ఏదైతే ఎమోషనల్గా కూడా ఒక లాజిక్ ఉందో దాన్ని కూడా బేస్ చేసుకుంటూ ఇస్రో ఖచ్చితంగా సక్సెస్ఫుల్ అవ్వాలి అని మనం అందరం కోరుకున్నాము అండ్ ఇస్రో డిడ్ ఇట్ ఇన్ ద ఫామ్ ఆఫ్ చంద్రయాంత్రి సో చంద్రయాంత్రి సక్సెస్ అయింది అన్న సంగతి మన అందరికీ తెలుసు చంద్రయాంత్రిలో మరి ముఖ్యంగా అందరూ మరొక్కసారి జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే చంద్రయాంత్రిలో ఆర్బిటర్ అనేది లేదు అంటే చంద్రుడు చుట్టూ తిరిగే మూన్ ఆర్బిటర్ లేదు బికాస్ ఆల్రెడీ చంద్రయాన్ టూలో ఆర్బిటర్ సక్సెస్ఫుల్గా ఆర్బిట్లో ప్లేస్ అయిపోయింది కక్షలో దాన్ని సక్సెస్ఫుల్గా విజయవంతంగా ప్రవేశపెట్టారు కాబట్టి చంద్రయాంత్రిలో ఆర్బిటర్ని పంపించలేదు కేవలం ల్యాండర్ అలానే రోవర్ని మటుకే పంపించారు ఆ ల్యాండర్కి చంద్రయాన్ టూలో ఏదైతే విక్రమ్ అనే పేరు పెట్టారు అదే పేరు పెట్టారు ఆ రోవర్కి ఏదైతే చంద్రయాన్ టూలో ప్రజ్ఞాన్ అనే పేరు పెట్టారు అదే పేరు పెట్టారు సో చంద్రయాంత్రి విజయవంతమైంది విక్రమ్ సాఫ్ట్ ల్యాండింగ్ అయింది సాఫ్ట్ ల్యాండింగ్ అయిన విక్రమ్ నుంచి మన బుల్లి బాబు ప్రజ్ఞాన్ గాడు కూడా బయటకు వచ్చేసాడు సో మీరు ఇక్కడ జాగ్రత్తగా గమనించవచ్చు దిస్ ఈజ్ ప్రజ్ఞాన్ ద రోవర్ విచ్ ఈస్ కమింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ద ల్యాండర్ విక్రమ్ సో ఈ విక్రమ్ ఎక్కడైతే ల్యాండ్ అయిందో దానికి ఒక పేరు పెట్టారు దాట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ శివశక్తి మీరు గనక జాగ్రత్తగా గమనించినట్టయితే ఇస్రో ఏదైతే చంద్రయాంత్రి మిషన్ ఎస్పెషల్లీ సాఫ్ట్ ల్యాండింగ్కి సంబంధించి ఏదైతే టెలికాస్ట్ చేస్తూ వచ్చిందో ప్రత్యక్ష ప్రసారం చేస్తూ వచ్చిందో లైవ్ టెలికాస్టింగ్ మీరు ఆ సీన్స్ అని ఐ మీన్ ఆ పిక్చర్స్ కానీ ఆ విజువల్స్ కానీ జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేస్తే చాలామంది మహిళలు ఉన్నారు ఇన్ఫాక్ట్ దాట్స్ అ గ్రేట్ అచీవ్మెంట్ అని చెప్పాలి సో స్త్రీ శక్తిని గుర్తిస్తూ గౌరవిస్తూ అలానే ఈ ప్రకృతి అంతా కూడా ఒక అమ్మవారి రూపం నుంచే వచ్చింది లేదు అది గాయత్రి దీవా వచ్చి ఎవరైనా సరే పేర్లు ఒకటైనా సరే శక్తి ఒకటే కదా సో అక్కడి నుంచే వచ్చింది అని భావిస్తూ ఎక్కడైతే విక్రమ్ ల్యాండ్ అయిందో దానికి శివశక్తి అని పేరు పెట్టారనమాట అలానే ఈ విక్రమ్ నుంచి ప్రజ్ఞాన్ బయటకు వచ్చింది కదా ప్రజ్ఞాన్ బయటకు వచ్చిన తర్వాత మెల్లిగా అటు ఇటు తిరగడం మొదలుపెట్టింది ఇన్ఫ్యాక్ట్ ప్రజ్ఞాన్ యొక్క కెపాసిటీ ఎంత అంటే ఎక్కడైతే విక్రమ్ ల్యాండ్ అయిందో అక్కడి నుంచి ఒక ఐదు వందల మీటర్ల వరకు వెళ్ళి మళ్
తర్వాత టెంపరేచర్స్ అన్ని మారిపోతాయి వీ షుడ్ రియలీ హోప్ దట్ మళ్ళీ ఆ ఫోర్టీన్ డేస్ అయితే ఒక కోల్డ్ ఫేజ్ వస్తుంది అదంతా దాటి మళ్ళీ సూర్యుడు వచ్చిన తర్వాత వీ రియలీ విష్ మన నిజంగా భగవంతుడిని కోరుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఆ రోవర్ మళ్ళీ లేచి తిరగాలి అని బట్ మీన్ వైల్ ఈ లోపల ఆల్రెడీ ప్రజ్ఞాన్ ఒక టెస్ట్ చేసేసింది మామూలుగా సూర్యుడు ఉన్నప్పుడు చంద్రుడి యొక్క ఉపరితలం లూనార్ సర్ఫేస్ ఏదైతే ఉందో దాని మీద టెంపరేచర్ మహా అయితే థర్టీ డిగ్రీస్ ట్వంటీ డిగ్రీస్ ఉంటుంది అనుకుంటే ప్రస్తుతం అక్కడ సెవెంటీ డిగ్రీస్ ఉంది అని ఆల్రెడీ రోవర్ ఐడెంటిఫై చేసింది అలా ఆల్మోస్ట్ చంద్రయాన్ త్రీ అన్ని విధాలుగా కూడా సక్సెస్ఫుల్ అయిందనే చెప్పాలి బట్ అఫ్ కోర్స్ వన్ థింగ్ విచ్ ఇస్ యాజ్ వి ఆల్రెడీ టాక్డ్ అబౌట్ ఇట్ ఫోర్టీన్ డేస్ తర్వాత అయితే కోల్డ్ ఫేస్ వస్తుంది ఎప్పుడైతే టెంపరేచర్స్ మైనస్ వన్ ఎయిటీలోకి వెళ్ళిపోతాయి దాన్ని బీట్ చేస్తుందా లేదా వీ రియలీ విజ్ దట్ ఇట్ బీట్స్ ఏదైతే చైనా ఆల్రెడీ లూనార్ సర్ఫేస్ మీద ఒక రోవర్ని ల్యాండ్ చేసిందో మన ప్రజ్ఞాన్ రోవర్ వెళ్ళి దాన్ని కలుస్తుందా అని ఈ రెండు కలుసుకుంటే ఇండియా చైనా కూడా కలిసిపోతాయని చాలామంది వేరే వేరే విధాలుగా వాట్సాప్స్లో లేదా ట్విట్టర్లో పెడుతున్నారు వెల్ ఇప్పుడు చంద్రుడి యొక్క ఉపరితలం మీద లూనార్ సర్ఫేస్ లేదు మూన్ సర్ఫేస్ మీద ప్రస్తుతం రెండే రెండు రోవర్లు యాక్టివ్ స్టేట్లో ఉన్నాయి ఒకటి చైనాకి సంబంధించింది ఇంకోటి మన ప్రజ్ఞాన్ ఈ రెండు కలవాలి అంటే ఆల్మోస్ట్ ప్రస్తుతానికి ఇంపాసిబుల్ అనే చెప్పాలి ఎందుకంటే ఈ రెండు సుమారు పద్దెనిమిది వందల కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్నాయి అండ్ మన ప్రజ్ఞాన్ రోవర్ అంత దూరం వెళ్ళలేదు అండ్ ఈవెన్ దట్ ఈస్ ఆల్మోస్ట్ ద సిమిలర్ కేస్ విత్ ద చైనాస్ రోవర్ యాజ్ వెల్ సో వాట్ ఎవర్ బీట్ సో అది పాసిబుల్ అవ్వదు కాబట్టి మనం ఏదైతే ఫోకస్ అవ్వాలి దాని మీద ఫోకస్ చేద్దాం సో విక్రమ్ ల్యాండ్ అయిన దాన్ని శివశక్తి అని పేరు పెట్టారు అలానే చంద్రయాన్ వన్లో ఏదైతే ఒక మూన్ ఆర్బిటర్ని పంపించారో అది పని చేయడం ఆపేసిన తర్వాత దాన్ని క్రాష్ ల్యాండ్ చేశారు మూన్ సర్ఫేస్ మీద అది ఎక్కడైతే కూలిపోయిందో దానికి కూడా ఒక పేరు పెట్టారు సో దిస్ ఈజ్ ద కాంటెక్స్ట్ అలానే చంద్రయాన్ త్రీ సక్సెస్ఫుల్ అయింది అని తెలిసిన తర్వాత దాన్ని ఆ రోజుని పురస్కరించుకుంటూ దాన్ని నేషనల్ స్పేస్ డేగా డిక్లేర్ చేశారు దట్స్ ఫైన్ కానీ ఈ మూడు పేర్లు పెట్టారు చూసారా అది ఏ దేశం ఆ దేశం దానికి నచ్చినట్టుగా పేర్లు పెట్టేసుకోవచ్చా లేదు మళ్ళీ దానికంటే ఒక ప్రొసీజర్ ఉందా ఎందుకనంటే ఏ దేశానికి ఆ దేశం ఇష్టం వచ్చినట్టు పేర్లు పెట్టేసుకుంటే రేపు ఫ్యూచర్లో రిఫరెన్సెస్కి చాలా ప్రాబ్లం వస్తుంది ఎందుకంటే యుఎస్ఏ ఆల్రెడీ మూన్ మీద ల్యాండ్ అయింది యుఎస్ఎస్ఆర్ ఆల్రెడీ మూన్ మీద ల్యాండ్ అయింది చైనా ఆల్రెడీ మూన్ మీద ల్యాండ్ అయింది ఇండియా కూడా మూన్ మీద ల్యాండ్ అయింది సో ఇప్పుడు వీళ్ళు ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్క విధంగా కన్సిడర్ చేస్తున్నారు అనుకోండి పేర్లని అప్పుడు కన్ఫ్యూజన్ రాదా ఫ్యూచర్లో సో మరి ఇలా ఈ పేర్లు పెట్టే ప్రక్రియకి సంబంధించి ఒక అధికార సంస్థ ఉందా లేదా ఉంటే ఏంటది అలా వీటన్నిటి గురించి మనం ఈ వీడియోలో పూర్తిగా తెలుసుకుందాం ఒకవేళ ఈ అడిగిన క్వశ్చన్స్లో దేనికైనా సరే మీకు ఆల్రెడీ ఆన్సర్ తెలిస్తే కనుక కింద కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేసి చెప్పండి ఒకవేళ ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి ఒకవేళ మీరు అప్టేక్ జాబ్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్కి మొట్టమొదటిసారిగా వచ్చినట్టయితే ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలానే దాని పక్కన ఉన్న బెల్ బటన్ని కూడా ప్రెస్ చేయండి సో దట్ అప్టేక్ జాబ్స్ ఎప్పుడు ఒక కొత్త కరెంట్ అఫేర్ ఎపిసోడ్ అప్లోడ్ చేసిన ఎప్పుడు ఒక కొత్త కాన్సెప్ట్ వీడియోని అప్లోడ్ చేసిన లేదు ఒక టాపిక్ రిలేటెడ్ వీడియోని అప్లోడ్ చేసిన లేదు ఒక స్పెషల్ వీడియోని అప్లోడ్ చేసిన లేదు ఆఫర్స్కి సంబంధించి ఒక వీడియో అప్లోడ్ చేసిన మీకు వెంటనే తెలుస్తుంది సో దట్ యూ వాంట్ బి మిస్సింగ్ ఎనీథింగ్ అలానే మీరు ఏపీపీఎస్సీ టీఎస్పీఎస్సీకి సంబంధించి ఏ ఎగ్జామ్కి ప్రిపేర్ అవుతూ ఉన్నా సరే అప్టేక్ జాబ్స్ అలానే అప్టేక్ జాబ్స్ ప్లస్ రూపంలో మీకు ఆన్లైన్ కోచింగ్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట సో ఈ రెండు యాప్లు కూడా గూగుల్ ప్లే స్టోర్లో అవైలబుల్గా ఉన్నాయి మీరు మీ మొబైల్ ఫోన్స్లో ఆ యాప్స్ని ఇన్స్టాల్ చేసుకోండి యాప్ని ఇన్స్టాల్ చేసుకున్న తర్వాత మీ మొబైల్ ఫోన్ నెంబర్ని ఎంటర్ చేసి ఓటీపీని ఎంటర్ చేయండి యాప్లో ఉన్న ఇంటర్ఫేస్ మీకు తెలుస్తుంది ప్రతి కోర్సులో నేను మళ్ళీ చెప్తాను ప్రతి కోర్సులో ప్రతి సబ్జెక్టులో మొదటి ఐదు చాప్టర్లలో ఫస్ట్ వీడియో ఫ్రీగానే ఉంటుంది అదంతా చూడండి ఆ ఫ్రీ కంటెంట్ని చూసిన తర్వాత మీకే అర్థమవుతుంది అప్టేక్ జాబ్స్ ఎంత క్వాలిటేటివ్ కంటెంట్ ఇచ్చింది నాణ్యతతో కూడిన కంటెంట్ ఇచ్చిందని మీరే చెప్తారు నేను చెప్పను అండ్ యూ విల్ రియలీ అప్రిషియేట్ దట్ ఫ్యాక్ట్ నమ్మకం కుదరకపోతే ఏం చేయాలో మీకు తెలుసు కదా ఆ పని చేయండి లేదు నాకు ఈవెన్ ఒకసారి ఎవరితో మాట్లాడితే నాకు బెటర్గా ఉంటుంది అనిపిస్తే నైన్ వన్ త్రీ త్రీ ఫోర్ ఫోర్ నైన్ సిక్స్ నైన్ సిక్స్ ఈ నెంబర్కైనా కాల్ చేసి మాట్లాడచ్చు మీ డౌట్స్ అన్నిటినీ క్లారిఫై చేసుకోవచ్చు సో ఏది ఏదైతే లైఫ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ లైక్ దిస్ చూడడానికి డబల్ వ్యూలా
that the point where the Chandrayaan-3 lander touched down on the lunar surface will be named Shiva Shakti point. Yakkadaite Vikram land aindho, a particular point ni Shiva Shakti point ga namakaranan chesaran chapachu. The point where Chandrayaan-2 left its imprints would be named as Thiranga point. Obviously, we do know that Chandrayaan-2 mission soft land avalid, but still it's on the moon surface. So, a particular point ni Thiranga point an bilusnaru. Chandrayaan 1 ekadaithe crash ayipindo 2008 sanchalalo danini Jawahar point antunnaru so Shiva Shakti point Chandrayaan 3 lo bhagam Tiranga point Chandrayaan 2 lo bhagam Jawahar point Chandrayaan 1 lo bhagam in fact ikkada oka political ratcha kuda jarugutundi endukante ikkada Shiva Shakti annaru problem ledhu ikkada Tiranga annaru problem ledhu kaani ikkada kocche sariki Jawahar point an peru pettaru अंटे इंडेरेटिक जवहरलाल नेहरू गारिनी क्रिटिसाइस चास्तनारू लिदु सर्कास्टिक गा अंटुन्नारू अन्चे पि चाला मंद गोड़ा बड़तनारू अलाने प्रदान मंत्रिकार चेप्पिन देंड अंटे that this will serve as an inspiration for every effort that India makes and remind us that failure is not the end मीर अकवाड ओक एग्जाम क्लियर एग्जाम क्लियर चैये नंत मात्रान मी जीवितों एमे मारिपोदु You are still the very same person कादु एग्जाम नेन क्लियर चेहिए लाक पोयान काबट इपटिकी नीरु ना जीवितानी मार चेस कुण्टाना नी मीर नेगिटिव ट्राक लोग तीसकलते मी जीवितों मार थुन्दी आ एग्जाम लो उच्चने रिजल्ट कादु That's the point मीर एंटो मीकु बागा तेलसु मीर ये दार मेरे अकड़े कैल्ला लेने में मिक्तल से न पड़ो मेरे अकड़ दाका विल्ला रू आने तो कोड़ा मिक्तल उस तुमने The 23rd August ये रोज ऐते चंद्रयान त्री मिशन सक्सेसफुल आई पे इन दो That day will be celebrated as National Space Day जातीय अंतरिक्ष दिनोत्सवम हिंदी लो ऐते राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस अनपरिस्थितना रन मार्टा On the mark of the soft landing of Chandrayaan three at the south pole of the moon अंड इकड मानन जागरत का गुर्थ पेट्टिकाल सुरें इंको मुख्यमान विश्वे इंट अंटे इस साउथ पोल अने दी निसंगा ने चाला प्रेस्टेजस इसरो के अंदुकांटे इपड़ वरकु साउथ पोल मीदा यवरु सक्सेस्फुल का सौफ्ट लैंडिंग चेलेदू इंडिया भूम इकड उन्दी यान अनुकोंटे, मून इला लेदु, मून इला उन्दी, सो यप्पडु कोड मून इला तिर्गुतु उन्टुन, इला तिर्गेड अप्पडु मीर यप्पडु साउथ पोल नसल चूड लेरु, यंदु करंटे, मून योक्क रोटेशन टाइम पिरेडु, मून � वाल अंदर की सल्यूट नमस्कार नाउ वी विल गेट इनटू द टेक्निकल एस्पेक्ट लॉस रिगार्डिंग ओनरशिप नेमिंग साइट्स इन स्पेस सो अंतरिक्ष आने के संबंध में जो अंतरिक्ष में उनका खगोल आमसाले के संबंध में जो पैर पैट्टा लिया अंटे वाड़ी के संबंध में जो चट्टान वुंदा लेदा एस पर द यूनाइटेड नेश केवल अमेरिका देश अंदी, केवल इंडिया अंदी, केवल रशिया अंदी यानी चप्पड़ आने की वेल्यू लेतु, because अधे आउटर स्पेस लों दी, एर्थ लॉ पल लेतु, क्लेम जेड आने की, और अदर सेलेस्टियल बॉडीज, it's not even any other body, प्लूटो, मर्क्यूरी ये दे ना सरे, ये देशं कोड़ा वाले का सारा भावत्वानी दान मीडा प खगोल अंशालू लेते खगोल वस्तुओं लोग अनुग्रह पिलुस्तार कोने कौन सालू and that the exploration of space should be carried out for the benefit of all countries ये देशों ये अंतरिक्ष कार्यक्रमानि छे पट्टी ना सरे आदि आदेश आविर्भूति तो पाठू मानव उड़ की मानव आल की कोड़ा मंच छे याल अन्य देश आल की कोड़ा मंच जरगाली अने उद्देशन तो ने उन्ना लिकानी वाला देश the 1979, the Moon Agreement states that no part of the Moon shall become property of any state, international, intergovernmental or non-governmental organization, national organization or non-governmental entity or of any natural person. 
చంద్రుడికి సంబంధించిన ఏ భాగము కూడా ఏ దేశానికీను ఏ ప్రభుత్వ వ్యవస్థకీను ఏ అంతర్జాతీయ వ్యవస్థకీను ఏ ప్రభుత్వేతర సంస్థకి సంబంధించింది అయ్యి ఉండకూడదు కానీ ఇక్కడ ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్ట్ ఏంటంటే చాలామంది చంద్రుడి మీద ఆల్రెడీ భూమిని కొనుక్కుంటున్నారు ఎకరానికి ముప్పై ఐదు లక్షలు చొప్పునిచ్చి ఈవెన్ ఆల్రెడీ స్వర్గస్తులైన కీర్తిశేషులు సుశాంత్ సింగ్ రాజ్పుత్ గారి పేరు మీద కూడా చంద్రుడి మీద కొంచెం భూమి ఉంది మరి ఏ దేశానికి ఏ సంస్థకి మూను మీద ఒక భాగం కూడా ఉండకూడదు అన్నప్పుడు అసలు వాళ్ళని పర్చేస్ చేయడానికి ఎలా ఎలా చేస్తున్నారు అనేది నాకు ఇంకా అర్థం కావట్లేదు దీని మీద ఒకవేళ మీకు ఏదైనా కామెంట్ చేయాలనిపిస్తే కామెంట్ చేయండి అండ్ జస్ట్ నాట్ ఓన్లీ సుశాంత్ సింగ్ రాజ్పుత్ గారు కాదు చాలామంది కొనుక్కుంటూనే ఉన్నారు మరి దేశాలని సంస్థలని అలౌ చేయనప్పుడు వాళ్ళు ఇండివిజువల్ పీపుల్ని ఎందుకు అలౌ చేస్తున్నారు బికాస్ రేపు ఆ ఇండివిజువల్ పీపుల్ నుంచి తీసుకోవాలి అంటే అథారిటీసే తీసుకుంటాయి మరి అప్పుడు అథారిటీస్కి రైట్ ఎవరు ఇచ్చారు బికాస్ వాళ్ళే చెప్తున్నారు కదా తీసుకోకూడదు అని దీనికి సంబంధించి ఏమైనా చెప్పాలనుకుంటే కింద కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి ద లా క్లియర్లీ స్టేట్స్ దాట్ నేషన్స్ కెన్ నాట్ క్లెయిమ్ ద మూన్ ఆర్ ఇట్స్ ల్యాండ్ హౌ ఎవర్ దే కెన్ క్యారీ అవుట్ సర్టన్ యాక్టివిటీస్ అంటే వాళ్ళు ఇది నాది అని చెప్పకూడదు కానీ ఒకవేళ ఏదైనా అభివృద్ధి కార్యక్రమం చేపట్టాలి అంటే చేపట్టచ్చు హౌ ఎవర్ దేర్ ఈజ్ నో లెజిస్లేషన్ రిగార్డింగ్ నేమింగ్ ప్లేసెస్ ఉందో ఉన్నావు దిస్ ఇస్ ద ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ సో చంద్రుడికి సంబంధించి ఏవైతే పేర్లు పెడుతున్నారో శివశక్తి పాయింట్ అని తిరంగా పాయింట్ అని జవహర్ పాయింట్ అని వీటికి సంబంధించి ఇప్పటివరకు ఎటువంటి చట్టం కానీ శాసనం కానీ లేదు సో యాజ్ లాంగ్ యాజ్ యాజ్ యూ విష్ యూ కెన్ నేమ్ ఇట్ కాకపోతే ఇక్కడ ఒక చిన్న కిటుకు ఉంది ఒక చిన్న ట్విస్ట్ అనమాట ఆ ట్విస్ట్ ఏంటో మీకు తెలిస్తే కింద కామెంట్ చేసి చెప్పండి లేదంటే కొంచెం సేపు వెయిట్ చేయండి మీకు ఆ ట్విస్ట్ ఏంటో తెలిసిపోతుంది హూ డిసైడ్స్ ద నేమ్స్ ఈ పేర్లు ఎవరు డిసైడ్ చేస్తారు ద ఇంటర్నేషనల్ ఆస్ట్రోనామికల్ యూనియన్ అంతర్జాతీయ అంతరిక్ష సమాఖ్య ఈజ్ ద లీడింగ్ అథారిటీ ఇన్ అసైనింగ్ అఫీషియల్ నేమ్స్ టు లూనార్ ఫీచర్స్ ఆర్ సర్ఫేసెస్ సో చంద్రుడికి సంబంధించి ఎవరు పేర్లు పెడతారు సో ఇప్పుడు మీరు జాగ్రత్త పేరు కావాలంటే కొన్ని సార్లు ఆల్ఫా సెంచురీ అని ఇదని అతని ప్రాక్సిమా సెంచురీ అని ఇలా పేర్లు పెడుతుంటారు ఆ పేర్లు యాక్చువల్గా ఎవరు పెడుతున్నారు ఇంటర్నేషనల్ ఆస్ట్రానామికల్ యూనియన్ అలా ఈ మూన్కి సంబంధించిన కూడా ఏవైతే పేర్లు ఉంటాయో అవన్నీ కూడా ఇంటర్నేషనల్ ఆస్ట్రానామికల్ యూనియనే పెడుతుంది ఇండియా ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద నైంటీ టూ మెంబర్స్ ఆఫ్ ది స్పేస్ బాడీ సో ఈ ఐఏయూలో తొంభై రెండు దేశాలు ఉన్నాయి వాటిలో ఇండియా కూడా ఒక సభ్యత్వం పొందిన దేశం ద ఐఏయూ హ్యాస్ బీన్ ద ఆర్బిటర్ ఆఫ్ ప్లానెటరీ అండ్ శాటిలైట్ నోమన్ క్లీచర్ సిన్స్ ఇట్స్ ఇన్సెప్షన్ ఇన్ నైన్టీన్ నైన్టీన్ సో దీని యొక్క స్థాపన పంతొమ్మిది వందల పంతొమ్మిదవ సంవత్సరంలో జరిగింది నైన్టీన్ నైన్టీన్ వన్ నైన్ వన్ నైన్ అప్పటి నుంచి కూడా శాటిలైట్ నామన్ క్లేచర్ అలానే ప్లానెటరీ నామన్ క్లేచర్ అంతా కూడా ఇంటర్నేషనల్ ఆస్ట్రానామికల్ యూనియన్నే ఇస్తోంది మరి పేర్లు ఎవరు ఇస్తారు లేదా చట్టాలు అవన్నీ తెలుసుకున్నాం కదా మరి ప్రాసెస్ ఏంటి పేర్లు పెట్టేటప్పుడు నామకరణ చేసే ప్రక్రియ ఎలా ఉంటుంది అని అంటే ద ఐఏయూస్ వర్కింగ్ గ్రూప్ సో ఇంటర్నేషనల్ ఆస్ట్రానామికల్ యూనియన్లో వర్కింగ్ గ్రూప్స్ అని ఉంటాయి they handle the process of naming lunar spots ante ee prantham ki idi peru ee prantham ki idi peru ani though its decisions and recommendations are not enforceable by any international law vaallu edaithe cheptunnaro danni kachithanga amalu chese vidhanga ekkada kuda chattalu levu any attempts by india to name physical features near the landing site will require the iaus not shivashakti point avachu tiranga point avachu jawahar point avachu ఇవి మనం అనుకుంటున్న పాయింట్స్ ఇవి ఒకవేళ నిజంగా అధికారికంగా గుర్తించబడాలి అంటే ఐఏయు అఫీషియల్గా అని చెప్పాలి ఎందుకంటే ఇంతకుముందు అమెరికా ఆల్రెడీ అపోలో మిషన్ చేపట్టింది ఆల్రెడీ చైనా రెండు వేల పంతొమ్మిది ఆ పర్టికులర్ టైంలోనే చాంగ్ ఈ ఫోర్ అనే మిషన్ని చేపట్టింది సో అపోలో మిషన్ అప్పుడు అమెరికా దానికి తగ్గట్టుగా మీ నా దేశానికి తగ్గట్టుగా వాళ్ళు కొన్ని పేర్లు పెట్టేశారు అలానే చైనా ఈ ఫోర్ మిషన్ అప్పుడు కూడా కొన్ని పేర్లు పెట్టేసింది అయితే వాటికి ఐఏయూ అప్రూవల్ ఇచ్చింది అలానే ఇప్పుడు మనం పెట్టిన పేర్లు కూడా నాడ్ ఇస్తుంది అన్న ఉద్దేశంతోనే మనం పెట్టాం అండ్ మోర్ ఓవర్ ఆ పేర్లు కూడా మనకి నిజంగా చాలా ఇంపార్టెంట్ యాజ్ ఎ కంట్రీ యాజ్ అన్ ఎమోషన్ సో మనకి తెలుసు అది ఎంత ప్రాముఖ్యమైందని ఒకవేళ ఐఏయూ కూడా దాన్ని కన్సిడర్ చేసి ఓకే ఫైన్ దెర్ ఈస్ నథింగ్ టు వరీ అని అంటే కనుక దెన్ శివశక్తి పాయింట్ విల్ బికమ్ ద అఫీషియల్ నేమ్ సో చూసారు కదా దాట్స్ శివశక్తి పాయింట్ దాట్స్ ద కరెంట్ అఫేర్ ఆఫ్ ద డే సో మీకు ఈ కరెంట్ అఫేర్ నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి దీనికి సంబంధించి మీరు ఏదైనా చెప్పాలనుకుంటే కింద కామెంట్ చేయండి ఒకవేళ ఈ వీడియో ఇంకో పది మందికి షేర్ చేస్తే బాగుంటుంది కదా వాళ్ళకి కూడా అవగాహన వస్తుంది కదా వాళ్ళకి కూడా నాలెడ్జ్